Hai, bacaan A Matter of the Heart atau Tripartite Situation yang saya coba spread untuk yang kedua kalinya dengan situasi yang berbeda sehingga saya saya uh, saya pastikan bahwa ini adalah situasi yang berbeda dari uh, spread yang pertama. Ini tampaknya terjadi di lingkungan pekerjaan. Jadi ini tampaknya sama sekali uh, bukan uh, hubungan percintaan kalau yang saya lihat sementara. Dan ini saya menggunakan empat deck. Deck yang pertama untuk di tengah Deck yang kedua sebelah kanan, deck yang ketiga sebelah kiri, deck yang keempat itu untuk clarifier dari semua situasi. Ya, masing-masing e, dari kanan, tengah, kiri ada hubungan di antara keduanya. Itu kita gambarkan dengan tiga kartu di bawah. Ada kartu motivasi atau kartu situasi yang e, membangun, e, yang menjelaskan apa yang ingin dilakukan oleh masing-masing orang. Sementara di kartu terakhir atau yang di paling bawah dari deck itu adalah karakteristik orangnya. Nah, apa yang mereka pikirkan? ada di atas jadi ini kartunya kalau dilihat pun tampaknya sangat berantakan tapi mudah-mudahan bisa menjelaskan kondisi dari tiga pihak ini saya mulai dari secara keseluruhan jadi situasi ini adalah situasi yang tampaknya agak stuck ya dari tiga orang dan kita pastikan bahwa orang tengah adalah mediator Sebelah kiri punya kaitan dengan si tengah dan si kanan punya kaitan dengan tengah tetapi kiri dan kanan tidak punya hubungan langsung. Tetapi ini semua situasinya adalah stuck, itu yang saya lihat. Ya, karena ada three of ones. E, karakter dari orang kanan adalah nine of pentacles atau seseorang yang mandiri. Seseorang yang mandiri, tetapi yang menjadi situasi e, dialami dia saat ini adalah nine of sword. Artinya, walaupun dia mandiri, tapi dia merasa situasi yang stuck ini cukup mengganggu bagi dia, sehingga dia merasa ada sesuatu yang tidak nyaman dan harus diselesaikan. Kalau bagi orang tengah, karakternya adalah... Four of Cups atau sebenarnya dia kurang antusias ya dan e, situasinya dia saat ini adalah Two of Pentacles atau dia sedang juggling dari dua kepentingan dan dia belum memilih mana yang akan diprioritaskan atau akan didahulukan si kiri adalah or, seorang pekerja ya digambarkan dengan Three of Pentacles dan situasinya sekarang adalah dia sedang skeptis terhadap sesuatu four of uh, cups di atas ini ya motivasi kanan orang kanan ke kiri adalah dia hanya ingin semua permasalahan yang stuck ini diselesaikan dengan baik sehingga masing-masing merasa puas orang kiri punya motivasi untuk di dalam uh, kancah tiga Tiga orang hubungan ini adalah ya semua harus dilalui dengan adil atau judgment. Nah orang tengah dia punya kepentingan kedua belah pihak. Jadi motivasi ke kiri adalah menyelesaikan masalah atau the world. Dan eh, motivasi ke kanan adalah two of cups. Atau memberikan eh, yang adil buat si kanan jadi yang di kiri akan diakhiri yang kanan akan diberikan sesuai dengan haknya nah satu-satu lagi apa yang dipikirkan apa yang menjadi eh, latar belakang dari tindakan ke depan buat kanan adalah dia ingin menyampaikan sesuatu untuk perbaikan sehingga dia kembali bisa berfungsi secara normal untuk bekerja 
ya. Tadi adalah Page of Pentacles untuk bekerja, Eight of Pentacles karena basisnya adalah The Sun atau dia hanya ingin melakukan apa yang dia suka tanpa harus diganggu oleh masalah-masalah yang menurut dia tidak perlu. Dan buat eh, kanan, dia harus berhubungan dengan tengah, itu sendiri sudah terlalu berat buat dia. Terlalu banyak memakan energi yang menjadikan dia gelisah. Sementara yang di kiri, apa yang dipikirkan adalah bagaimana dia akan memulai sesuatu yang baru, ya. Tetapi dia belum ingin melakukan eh, langkah pertama karena sedang menunggu, ya. Apapun yang membuat dia berhenti sen sejenak adalah eh, satu dasar di mana dia pikir kalaupun saya melangkah saya harus pegang kendali the emperor, ya. Nah, hubungan antara Si kiri ke tengah adalah nine of pentacles, artinya adalah dia cukup berani untuk mengambil satu tindakan karena dia percaya apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang berdasarkan eh, berdasarkan apa yang memang dia punya sesuai dengan logikanya dan dia punya sumber daya untuk bisa melangkah ke depan. Nah, kalau kita lihat ke tengah, apa yang dia inginkan juga sebenarnya sama. Sama masing-masing sebenarnya ingin mandiri. Jadi, Nine of Pentacles itu ada di tiga, tiganya. Ini juga yang paling atas adalah Nine Pentacles. Dan yang ingin dia lakukan adalah uh, King of Cups, eh, King of Wands. Dengan dasar Two of Cups di bawah. Ya, saya bacakan dulu situasinya. Nah, Orang tengah ke kanan itu dia lebih berhati-hati karena situasinya yang melingkupi adalah bagaimana melakukan sesuatu yang uh, yang produktif. Dan ini lebih dekat dengan hati si tengah karena uh, King of Wands itu melihat Queen of Wands di sebelah. Sehingga dia sangat berhati-hati. Four of Swords. Sementara si tengah melihat ke kiri adalah masa lalu, walaupun menyenangkan, tetapi ingin segera diakhiri. Begitu. Jadi kira-kira situasinya adalah ada tiga orang. Si kanan adalah orang yang sangat mandiri, tidak ingin terlalu dalam, hanya ingin bekerja. Dan itu pun menurut dia, katakanlah kerjasama yang sudah terjalin saat ini dengan si tengah, itu sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu menguntungkan karena stuck. Tetapi bagaimanapun juga karena situasinya sudah menjadi demikian dan ini belum selesai, maka dia tetap bertahan walaupun itu berat. Keuntungannya bagi si tengah ke kanan adalah dia ingin menyeimbangkan apa yang sudah dikeluarkan oleh si kanan ke tengah dan tengah berusaha untuk menjadi adil untuk ke kanan nah sementara di sebelah kiri ada orang yang sangat rajin bekerja ingin memulai sesuatu yang baru dan apapun yang ingin dilakukan itu harus dipegang kendalinya oleh dia ya. dan dia ingin mandiri dalam bekerja itu saja dan barangkali itu merupakan satu pilihan bagi kedua belah pihak kiri dan tengah untuk mencapai ya satu kesepakatan menyelesaikan tugas ini dengan segera. Jadi bedanya adalah kiri dan tengah itu ingin segera menyelesaikan ya. dan itu adalah fokusnya sementara si tengah dan kanan itu sebenarnya walaupun lebih susah, tetapi tampaknya akan berakhir dengan lebih adil. Ya, kalau kalau begini situasinya, maka mungkin saya perlu lihat kira-kira si kanan 
si mandiri dan sebenarnya hanya ingin sebagian saja yang terlibat dari dia apa yang menjadi saran buat dirinya yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini Petal Sword dan Five of Cups ya jadi kalau buat tengah karena kayaknya dia juga sudah struggling ya untuk bisa mempertahankan kerjasama ini dan membuat dia ini sama sekali tidak menguntungkan hanya ingin segera keluar dari situasi ini tanpa harus merasa e, hancur maka memang yang harus dilakukan adalah menyatakan bahwa ini harus berhenti itu yang saya lihat untuk tengah apa yang harus dilakukan ke sebelah kanan Mother of Wands dan Six of Cups jadi untuk sebelah kanan si tengah harus memikirkan bagaimana kontrak yang sudah dilakukan di masa yang lalu dan harus memenuhi apapun yang menjadi kewajiban dari tengah oke sekarang kita bicara mengenai tengah dan kiri ya Tengah dan kiri ini sebenarnya sama-sama sudah setuju untuk memilih untuk menyelesaikan semua dan kemudian menjadi dua proyek yang berpisah yang yang bukan sesuatu yang bersama. Kita lihat apa yang perlu dilakukan oleh tengah kepada kiri adalah the chariot serta Son of Wands. Jadi memang ini adalah tugas si tengah untuk menyampaikan kepada kiri mengenai apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengakhiri uh, proyek bersama ini dan itu adalah tugas dari tengah untuk mengambil inisiatif. Sementara apa yang harus dilakukan oleh si kiri untuk tengah King Knight of Sword dan The World. Iya, sama keduanya. Ya. Jadi memang e, semua langkah-langkah untuk menyelesaikan ya itu memang harus dilakukan dengan sangat teliti termasuk katakanlah laporan keuangan yang jelas laporan pembagian hasil yang jelas dan sehingga terlihat apakah e, semua yang sudah di, sudah dikeluarkan ya e, baik biaya awal itu sudah diperhitungkan dan pembagian hasil dilakukan dengan seadil mungkin itu yang saya lihat dari tiga pihak untuk e, bacaan yang kedua Barangkali nyambung, mungkin juga tidak, e, silahkan dikasih komen aja kalau memang ada yang mengalami problema seperti ini, ya stuck di pekerjaan, ada pihak yang kemudian sudah hampir menyerah, ada pihak yang ingin menyelesaikan, tetapi sebenarnya adalah tugas si, teng si tengah ya, untuk memberi kejelasan kepada kiri melalui uh, upayanya untuk uh, penyelesaian sementara dia ke kanan uh, harus melihat kontrak apa yang memang menjadi kewajiban dari setengah kepada si kanan begitu bacaannya Wenita Indra Sari di sini semoga membantu salam hati dan cahaya